Het Extractive Industries Transparency Initiative in Suriname tracht actuele en accurate informatie te publiceren over het beheer van natuurlijke hulpbronnen in Suriname, inclusief de manier waarop concessies worden toegewezen, de bedragen die bedrijven betalen aan belastingen, royalties en sociale bijdragen. In dit kader heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een workshop georganiseerd genaamd EITI Suriname on Improved Governance Frameworks for Extractive Industries. Deze workshop heeft plaatsgevonden op woensdag 20 september 2023. Let me start by saying that your presence here this morning means a lot. And uh, I'm sure you will find it to be uh, productive, to be worthwhile. So we want to thank you for uh, accepting the invitation and uh, welcome you warmly this morning. Special welcome to our friends and partners in uh, many initiatives, so not only the PITI, many other initiatives, the IDB and uh, the EITI Trinidad and Tobago. Yes, today we have EITI Trinidad and Tobago visiting and uh, they will provide a couple of sessions, a few sessions including governance, governance issues, including uh, 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 optimizing MSG governance to advance transparency in the Suriname's extractive sectors, CSO perspective on environment, environmental uh, transparency, and uh, demystifying the EITI standards and EITI data to improve natural resources governance in Suriname extractive sector. Concluding, I must reiterate that uh, as a country and as, as champion, because uh, as the Minister of uh, Natural Resources, uh, I am champion of the process, I am grateful that we can count on the support of EITI and other partners to ensure that the implementation continues to be successful in Suriname. It's for the benefit of the sector, it's for the benefit of all of us yes. stakeholders in, uh, in this process. I wish you all an educational session and to use the knowledge and or refresher gains today to help strengthen the EITI process in Suriname and thus to improve governance of the sector in Suriname. Thank you. I would like to thank the representatives of the Technical Secretariat of EITI, multi-stakeholder group of Suriname and Trinidad and Tobago, and all the colleagues who are joining us these three days. It is a pleasure to open this workshop with you. This agenda is a priority for us. And what I mean us, is us. 20 years ago in London, 140 delegates from government, private sector, and civil society agreed on EITI principles. Why? Why? Because research showed the potential benefits of oil, gas, and mining, but how these were not re being realized and there was a big potential for seeing increased poverty, conflict and corruption. Transparency and public dialogue were identified as an important starting point for remedying the resource course. The IDB as a multilateral development bank has supported the EATI since 2009. Since then, we have been closely coordinating the implementation of the EATI standard in Latin America and the Caribbean. Our operations include results and policies related to the implementation of this standard. Extractive industries are still key drivers of economic growth in many Latin American countries. The EITI offers a useful framework for encouraging best practices 
and it complements the ADB's existing work on areas of public sector transparency and modernization of the state. Transparency is key in the establishment of systemic conditions conducive to economic growth based on natural resources. It is a first step for citizens to be able to hold governments and extractive industry companies accountable, identify institutional and regulatory shortcomings, and enhance efficiency in the use and allocation of public resources. Transparency also fosters trust amongst companies, civil society actors, citizens, and governments. It is fundamental to build this consensus necessary for inclusive to strategic decision making. Transparency can create the climate openness and inclusion needed to mitigate the potential conflicts and sustainable unlock the economic potential of the sector for both communities and industry. Transparency is certainly not sufficient for countries to sustainably leverage natural resources and endowment for development, but it's an essential condition for catalyzing the factors needed to achieve the objective. The IDB has placed transparency at the forefront of its development efforts. We have substantially increased our efforts to develop new ways to enhance transparency and prevent corruption, using technology as a major enabler. In coordination with key stakeholders at the international, regional, and local events, IDB is providing technical and financial support to most Latin American and Caribbean countries on these issues and is continuously exploring new approaches to improve the quality of governance. Ja, het is een knowledge sharing event dat is georganiseerd door EITI Suriname en EITI Trinidad en Tobago met de volledige ondersteuning van IDB. Um, hoeveel, hoe, om hoeveel dagen gaat het, deze workshop? Deze workshop het gaat in principe om drie dagen, maar de eerste dag is echt bestemd voor wider public, embassies, um, um, andere ministeries, uh, civil society organisaties. Um, bedrijven en de twee andere dagen zijn echt expliciet voor het secretariaat, het MSG en eigenlijk um, afdelingen binnen het ministerie van NH die gaan over um, de extractieve industries. En wie verzorgt uh, zo'n workshop? Uh, deze workshops, um, de onderwerpen in deze workshop worden volledig verzorgd door Trinidad en Tobago, EITI. Daar willen wij als Suriname ook naartoe, wat bij wij hebben gezegd van we moeten ons optrekken en met mensen meedoen die, of landen meedoen die al um, heel ver zijn om EIT te implementeren en um, hoog ervoor te scoren. Dat is ons streven en hierna zullen er meerdere knowledge sharing events komen. We zijn online ook al bezig vanwege de afstanden en um, um, in het verschiet is wel dat we met elkaar verder zullen gaan op die voet. En we hebben de volledige ondersteuning van IDB, dus dat is een pluspunt voor ons als Suriname. Um, hoeveel participanten om en bij doen mee aan die workshop? Vandaag doen ongeveer 90 mensen mee. Ja, we hadden gerekend op 50, 60, maar um, de participatie is groot, dus dat betekent de behoefte om informatie te delen is er. En voor de overige twee dagen zullen het ongeveer twintig mensen zijn. Wat vindt u zelf ervan van deze workshop? Ik vind het heel goed. Ik ben in april aangesteld als de national coordinator. Dus ook alle informatie die we binnenkrijgen is goed voor ons om ons werk goed te doen. Toch, um, er is heel veel werk dat gedaan moet worden. En Suriname is nu bezig om een nieuwe wet um, te herzien. Om een, een oude wet die er was te herzien. En als al deze dingen er Um, in gecoverd zijn, dan weten we zeker dat onze EITI-implementatie ook goed zal lopen. Is er verder nog iets additioneels dat je zou willen toevoegen aan dit gesprek? Um, nou, ik wil alle stakeholders oproepen om uh, mee te werken, zodat we EITI in Suriname heel goed kunnen implementeren. Dat het gewoon een norm is van, hé, hey, we moeten rapporteren als company, we moeten rapporteren als bedrijf, we moeten rapporteren als civil society, van hier gaan onze gelden naartoe, wat gebeurt ermee? We moeten als samenleving wel bereid zijn om die vragen te stellen en ook om die antwoorden op die vragen te krijgen van de relevante stakeholders die daarbij betrokken zijn. Wel, ik vind het fantastisch. Het geeft aan dat 
en haar als ministerie niet stilstaat met het eigen gebeuren dat we eigenlijk compliant willen zijn. Want um, drie weken geleden was al een delegatie van EITI hier op bezoek voor de prevalidatie van Suriname. En vandaag is de dag waar wij dan ook een workshop, u zelf gezien, de stakeholders, uh, die allemaal van diverse ministeries, uh, ik heb de FITS ook gezien, Grasalco, uh, die allemaal hier zijn, dus dat de insteek van hun krijgen en ook meer bekendheid van het EITI gebeuren. Uh, en ook waarom het belangrijk is, want het gaat eigenlijk, vaak horen we bij beleid, dan zegt men altijd van good governance, waarbij dus de verantwoordelijkheid, accountability van de staat eigenlijk naar buiten komt, maar ook de transparantie. Um, en hierdoor gaan het worden dus de rapporten. We moeten aan standaarden voldoen, dus de rapporten worden dan opgemaakt met de data vanuit de sector, dus van de mijnbouwsector. Dus dat wil zeggen van de goudwinning, van de andere mineralen die ook ongeind worden en ook vanuit uh, de olieindustrie. De staatsolie is ook in de MSG, uh, een van de stakeholders die meegenomen wordt, waardoor dat alles dan ook in de rapporten verwerkt wordt. En dan wordt het op de website geplaatst, EITI. Uh, international keurt het goed en dan is het ook van belang kunnen wij ook investeerders aantrekken want Suriname is 165.000 kilometer vierkante kilometer groot er zijn nog zoveel hulpbronnen van ons die nog niet ontgind zijn en doordat men dit ziet dat we de transparantie wat het gebeurt is het ook van belang voor investeerders van oké okay, we zien dat zij Goed zijn qua EITI standaarden, dus het is worth looking in to that country. En daardoor kunnen wij dus dan ook het investeringsklimaat van Suriname qua onze mijnbouwsector en natuurlijk ook de oil and gas. Het heeft al bekendheid, maar door de EITI reporting dan krijgt het nog meer bekendheid waar we dus dan zijn. Dan is het van belang dat de investeerders dan ook hier naartoe komen. En dat wil dan zeggen dat het volk dat ook gaat profiteren, want conform onze memo de kreeg van 1986 zijn er natuurlijk hulpbronnen eigendom van de staat. En de staat bestaat uit u, ik en de rest van de samenleving. Dat wij daarvan dan ook profijt kunnen trekken.